நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தையே உலுக்கிய ஜம்மு மாநிலம் புல்வாமா மாவட்டத்தில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜம்முலேருந்து ஸ்ரீநகர் போகிற நேஷனல் ஹைவே கடந்த ஒரு வாரமாக கடுமையான பனிப்பொழிவின் காரணமாக லாக் பண்ணியிருந்தாங்க எந்த ஒரு டிராஃபிக்குமே இல்லை அந்த ஹைவே கடந்த பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி நேற்று ஓப்பன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த ஹைவே ஓப்பன் பண்ண உடனே ஜம்முவில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களை ஸ்ரீநகர் கூட்டி போகக்கூடிய வேலை நடக்க ஆரம்பிக்குது எப்போவுமே இந்த வீரர்கள் வந்து ஆயிரம் பேர்த்துக்கு மேலே அதிகமான எண்ணிக்கையில் கூட்டி போனதே இல்லைங்க ஆனால் இந்த ஹைவே பிளாக் ஆனதுனால அங்கே இவ்வளோ வீரர்கள் சேர்ந்து மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்தி வீரர்களை வந்து கூட்டி போயிருக்காங்க இந்த வீரர்கள் எல்லாருமே பதினேழு ஐம்பத்தி போது <laughs> புல்வாமா அப்படின்ற மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அவந்திபோரா அப்படின்ற பகுதியில் ஒரு சர்வீஸ் ரோட்டில் இருந்த எஸ்யூவி ரகத்தைச் சேர்ந்த கார் திடீர்னு வேகமாக வந்து இந்த போயிட்டு இருந்த பேருந்துகளில் ஒரு பேருந்து மேலே வந்து மோதியிருக்கு அது மோதின செகண்டில் பயங்கரமான சத்தத்தோடு பயங்கரமாக வெடிச்சிருக்கு இந்த சத்தம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு கேட்டிருக்குன்னா அது எந்த அளவுக்கு வெடிபொருட்கள் இருந்திருக்கும் அப்படின்றத கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த காரில் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் வெடிபொருட்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் கார் எந்த பேருந்து மேலே மோதிச்சு அந்த பேருந்தும் இந்த காரும் சுக்கு நூறு ஆயிடுச்சுங்க முன்னாடி பின்னாடி இருந்த வண்டிகளும் வந்து நிலக்குழஞ்சு போயிருக்கு அதன் பிறகு அந்த பேருந்துகளில் இருந்த வீரர்கள் வந்து வெளியே வந்திருக்காங்க அந்த சமயத்தில் மறைந்திருந்த தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியிருக்காங்க இதுலையும் சில வீரர்கள் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்க இந்த தீவிரவாதிகள் நடத்தின துப்பாக்கி சூடுக்கு தடையமா அங்கங்க வண்டிகளில் வந்து புல்லட் மார்க்ஸும் இருந்திருக்கு சம்பவ இடத்திலே பல வீரர்கள் உடல் சிதறி வீர மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க மீதம் படுகாயம் அடைந்த வீரர்கள் சிலர் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஆர்மி பேஸ் கேம்ப் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கேயும் சிகிச்சை பலனின்றி சிலர் உயிரிழந்திருக்காங்க இதுவரைக்கும் வீரமரணம் அடைந்தவர்களோட எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நாலா உயர்ந்திருக்கு இந்த தாக்குதல் சம்பவம் நடந்த கொஞ்ச நேரத்திலே ஜெய்ஷே முகமது அப்படின்ற இயக்கம் இந்த தாக்குதலை நாங்க தான் நடத்தணும் அப்படின்னு பொறுப்பேற்றுட்டு ஒரு வீடியோவும் வெளியிட்டு இருக்காங்க அந்த வீடியோவில் இருக்க நபர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஹாதில் அகமத் தர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நபர் வக்காஸ் கமாண்டோ அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பேரையும் அவர் அழைச்சிருக்காங்க அந்த நபர் தான் இந்த எஸ்யூவி ரக காரை வந்து சர்வீஸ் ரோட்ல இருந்து கொண்டு வந்து மோதி இந்த விபத்தை வந்து ஏற்படுத்தினது அந்த தீவிரவாதி காஷ்மீர் மாநிலத்தினுடைய குந்திபாத் அப்படின்ற கிராமத்தில் தான் படிப்பை தொடராமல் விட்டுட்டு இந்த இயக்கத்தில் போய் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேர்ந்துட்டதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தீவிரவாதியோட சொந்த ஊர் வந்து காக்கப்புறான்னு சொல்லப்படுது இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாக்குதல் சம்பவம் நடந்த அவந்திபுரா அப்படின்ற பகுதிக்கு பக்கத்திலே தான் இருக்கு இந்த தாக்குதலை நடத்துறதுக்காகவே அந்த தீவிரவாதி திட்டமிட்டு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் அருகே அமையிலே தங்கியிருந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் அந்த இயக்கத்தில் இருந்து வெளியிடப்பட்ட ஒரு வீடியோவில் இந்த தீவிரவாதி பேசுகிற மாதிரியான வார்த்தைகளும் இருக்கு அதில் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணும்னா நான் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தின் மூலமாக சொர்க்கத்துக்கு செல்வேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த ஜெய்ஷே முகமதோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொலாமா மசூத் அசார் இந்த அசாரோட சேர்த்து இன்னும் இரண்டு தீவிரவாதிங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல டெல்லி திகார் ஜெயிலில் வந்து அடைச்சி வச்சிருந்தாங்க சில தீவிரவாத சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக இந்த மூணு பேரையும் வெளியே கொண்டு வரதுக்காகவே இந்த அசாரோட தம்பி கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அன்னைக்கு காட்மாண்டு நேபாளம்ல இருக்கக்கூடிய காட்மாண்டில் இருந்து டெல்லி புறப்பட்ட இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் ஃபிளைட் நம்பர் எயிட் ஒன் ஃபோர் அந்த விமானத்தை வந்து கடத்தி ஆப்கானிஸ்தான் கொண்டு போய் கந்தஹார் அப்படின்ற பகுதியில் பணைய கைதியாக வச்சுட்டு அதில் மூணு பேரை கொலையும் செய்துட்டு மீதம் இருக்கவங்களை விடணும் அந்த மூணு தீவிரவாதிகள் மலாமா மசூத் அசர் முஸ்தக் அகமது ஒமர் சைத் சேக் இந்த மூணு பேரையும் ரிலீஸ் பண்ணாதான் இவங்க எல்லாரையும் விடுவேன் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒத்துக்கிட்டு அந்த மூணு பேரையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படி ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட அந்த அசார் தான் இன்னைக்கு இந்த இயக்கத்தின் தலைவராக மாறி இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலை நடத்தியிருக்காங்க இந்த தாக்குதல் சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பத்து வருடத்திலே இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ரொம்பவே பயங்கரமான தாக்குதலாக பார்க்கப்படுது இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் அந்த எஸ்யூவி ரக காரில் முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் வெடிபொருட்கள் வரைக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மேலும் கார் மோதினோடனே வெடிச்சிருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா தூரத்தில் இருந்து யாராவது ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமா வெடிக்க வச்சிருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தாக்குதல் வீரமரணம் அடைஞ்சவ
CRPF Act அப்படினு ஒன்னு கொண்டு வரப்பட்டு இந்த Crown Representative Police Force வந்து Central Reserved Police Force ஆ மாத்தப்படுது இவங்களோட முக்கிய நோக்கம் இந்தியா முழுதும் சட்டம் ஒழுங்கா நிலைநாட்டிறதுதாங்க அந்த அந்த ஊர்ல ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் சரி ஏதாவது அட்டாக் அந்த மாதிரி நடந்தாலும் சரி அங்க இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அல்லது ராணுவம் யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு துணையா செயல்படக்கூடியதுதான் இவங்களோட முக்கிய வேலை இந்தியாவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாராமிலிட்டரி துணை ராணுவமா இது பார்க்கப்படுது எம்எச்ஏ னு சொல்லப்படுற मिनिस्ट्री ஆஃப் ஹோம் अफेयर्स அவங்களுக்கு கீழ தான் இந்த CRPF வீரர்கள் வந்து செயல்பட ராங்க 239 பெட்டாலியன்ஸ்ல 313000க்கும் அதிகமான வீரர்கள் வந்து இதல சேவ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த தாக்குதல் சம்பவத்துல வீர மரணம் அடைஞ்ச 44 பேர்ல இரண்டு பேர் வந்து தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்க அதுல ஒருத்தர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சவலாபேரி கிராமத்தை சேர்ந்த சுப்ரமணியன் இன்னொருத்தர் அரியலூர் மாவட்டம் கார்குடின்ற பகுதியை சேர்ந்த சிவசந்திரன் இவங்க ரெண்டு பேரும் வீர மரணம் அடைஞ்சதை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக இவங்களோட குடும்பத்தாருக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் அப்படினு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தாக்குதல் சம்பவத்துக்கு இந்தியால இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் கடுமையான எதிர்ப்பையும் கண்டனத்தையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்தியால மட்டும் இல்லாம உலகம் முழுவதுமே இந்தியாவுக்கு ஆதரவா இந்த தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களோட கண்டனத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து ஜம்மு காஷ்மீரோட பல பகுதிகளில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் ஜம்முவில் தற்காலிகமாக செல்போன் இணையதள சேவையை வந்து முற்றிலுமாக ரத்து பண்ணியிருக்காங்க காஷ்மீர் பகுதிகளில் அதனுடைய வேகத்தை மட்டும் டூ ஜியாக குறைச்சிருக்காங்க இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி காலையில் பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பாதுகாப்பு சம்பந்தமான ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுது ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அருண்ஜேட்லி அவர்கள் பாகிஸ்தான் தனிமைப்படுத்தப்படும் பாகிஸ்தானுக்கு வர்த்தக ரீதியாக எந்த ஒரு சலுகையுமே கொடுக்கப்பட மாட்டாது அப்படின்ற கருத்தை தெரிவிச்சிருக்காரு இந்தியா முழுவதும் இந்த தாக்குதலுக்கு எதிராக எல்லாரும் குரல் கொடுத்துட்டு இருக்க நிலைமையில உலகம் முழுவதும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக எல்லாரும் கண்டனம் தெரிவிச்சுட்டு இருக்க இந்த நிலைமையில பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய த நேஷன் அப்படின்ற பத்திரிகை வந்து ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த செய்தியில இந்த புல்வாமா தாக்குதல் ஒரு விடுதலை போராட்ட தாக்குதல் இந்த தாக்குதல்ல இந்திய படையை சேர்ந்த நாற்பத்தி நாலு வீரர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு வெளியிட்டிருக்காங்க ஒட்டுமொத்தமா இந்த தாக்குதல் சம்பவத்துக்கு எதிராக தக்க பதிலடி வந்து இந்தியா சைட்ல இருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது பல தலைவர்களோட கருத்தா இருக்கு பிரதமர் அவர்களும் அதே கருத்தை தான் வெளியிட்டிருக்காரு எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்த விஷயத்துல அரசுக்கு சப்போர்ட்டா தான் எங்க கட்சி இருக்கும் அப்படின்ற கருத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க மேலும் பிரதமர் அவர்கள் சொல்லும் இந்த சம்பவத்துல யாரும் அரசியல் பண்ணாதீங்க எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமா சேர்ந்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக போராடணும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு எந்த வகையிலும் மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை சேர்ந்த இந்த தீவிரவாதிகள் வந்து கடுமையா தண்டிக்கப்படணும் இதுக்கு தக்க பதிலடி இந்திய தரப்புல இருந்து கொடுக்கப்படணும்ன்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல ப்ரெஸ் பண்